வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் முதலாவது சுதந்திரப் போராக கருதப்படும் சிப்பாய் கழகம் தொடங்கப்பட்டதன் நூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு நிறைவு சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு மரியாதை நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள எழுபத்தைந்து மாவட்டங்களுக்கு மத்திய குழுவை அனுப்புகிறது மத்திய அரசு வந்தே பாரத் சமுத்திர சேது திட்டங்களின் கீழ் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கைகள் தீவிரம் கோலாலம்பூரிலிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஏழு பயணிகள் நேற்று திருச்சி வந்தனர் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளில் சிறுபான்மையினர் முக்கிய பங்காற்றுகின்றனர் மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி ஊரடங்கிற்கு பின்னர் தொழிற்சாலைகளை சோதனை அடிப்படையில் இயக்கி அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான வழிமுறைகளை வெளியிட்டது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய தொற்று பாதிப்பு நிலவரம் குறித்தும் தொழில் நிறுவனங்களை மீண்டும் திறப்பது குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் நாளை மறுநாள் ஆலோசனை விரிவான செய்திகள் நாட்டின் முதலாவது சுதந்திரப் போர் தொடங்கப்பட்டதன் நூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய படைகளுக்கு எதிராக போர் தொடுத்த இந்திய தாயின் வீரம்மிக்க தவ புதல்வர்கள் மற்றும் புதல்விகளுக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் துணிச்சல் மற்றும் நாட்டுப்பற்று நமது கிராமப்புறங்களில் ஒரு அங்கமாகி இருப்பதுடன் நம்மை தொடர்ந்து உற்சாகப்படுத்தி வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஒவ்வொரு இந்தியரும் குறிப்பாக இளைஞர்கள் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் செயல்பாடுகளிலிருந்து ஊக்கமடைவதுடன் நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்த பாடுபட வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இதே நாளில் தற்போதைய உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்திற்கு எதிராக நடைபெற்ற சிப்பாய் கழகம் என்ற போராட்டம் முதல் இந்திய சுதந்திரப் போராட்டமாக கருதப்படுகிறது இந்த போராட்டம் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகள் நீடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனாவால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட எழுபத்தைந்து மாவட்டங்களில் சமூக தொற்று பரவாமல் தடுப்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய இம்மாவட்டங்களுக்கு மத்திய குழுவை அனுப்பி வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதையடுத்து தமிழ்நாடு ஆந்திரப்பிரதேசம் தெலுங்கானா குஜராத் தில்லி உள்ளிட்ட பத்து மாநிலங்களுக்கு மத்திய குழுக்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இக்குழுவினர் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களை நேரில் ஆய்வு செய்து நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில சுகாதாரத்துறையினருக்கு உரிய ஒத்துழைப்பை வழங்குவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்காக நாட்டில் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் படுக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இதுவரை ஒன்றரை சதவீதம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் மருத்துவமனைகளின் கட்டமைப்பு மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டதாக உயரதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் குறைந்த பாதிப்பை கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்களில் ஒரு சிலருக்கே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது என்றும் அந்த அதிகாரி கூறினார் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் தீவிர சிகிச்சைக்காக நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகவும் அதில் சுமார் இரண்டாயிரம் படுக்கைகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட இந்த நடைமுறைகள் தொடரும் என்றும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன தளர்வுகளுடன் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு சிகிச்சைக்கான தயார் நிலை தொடரும் என்றும் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுடன் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி வரை அமலில் உள்ள சூழ்நிலையில் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் பல்வேறு தளர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது அமைச்சரவை செயலாளர் ஆலோசனை மேற்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
நோய் தொற்று அதிகம் உள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவை கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது விவாதிக்கப்பட்டதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன இந்த ஆலோசனையில் நித்தி ஆயோக் உறுப்பினர்கள் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை செயலாளர் உள்துறை செயலாளர் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை செயலாளர் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கொரோனா பாதிப்பால் வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் பணி தொடர்ந்து முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வந்தே பாரத் என்ற திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் பங்களாதேஷ் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து தமிழகம் கேரளா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் விமானங்களில் இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் கத்தார் தோஹாவிலிருந்து நூற்று எழுபத்தி எட்டு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட சிறப்பு விமானம் இன்று காலை கேரள மாநிலம் கொச்சியை வந்தடைந்தது அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரிலிருந்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு இந்தியர்களுடன் சிறப்பு விமானம் நேற்று மும்பை மற்றும் ஹைதராபாத்திற்கு புறப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சிகாகோ நியூயார்க் வாஷிங்டன் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்தும் சென்னை பெங்களூரு புதுதில்லி அகமதாபாத் மும்பை ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு ஏழு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரிலிருந்து ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் நூற்று எழுபத்தி ஏழு பயணிகள் நேற்று இரவு பத்தரை மணியளவில் திருச்சி வந்தடைந்தனர் உடனடியாக விமான நிலையத்திலேயே மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு முன்னிலையில் அனைத்து பயணிகளும் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் பின்னர் அவர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் அங்கு இவர்கள் பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்ட பிறகு நோய் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் அவரவர் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் இன்று அன்னையர் தினம் கொண்டாடப்படுவதையொட்டி பெண் விமானி கவிதா ராஜ்குமார் தலைமையிலான விமானிகள் குழுவினர் இந்த சிறப்பு விமானத்தை இயக்கி வந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் மாலத்தீவு தலைநகர் மாலேயிலிருந்து ஐ என் எஸ் மாகர் கப்பல் இருநூறு பயணிகளுடன் இன்று கொச்சி வந்தடைந்தது இது தவிர எஞ்சியுள்ள பயணிகள் மற்றொரு கப்பல் மூலம் அடுத்த வாரம் தூத்துக்குடிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக மாலத்தீவுக்கான இந்திய தூதர் சஞ்சய் சுதீர் எமது செய்தியாளரிடம் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பாதிப்பால் சென்னையில் தவித்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுடன் முதலாவது ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் நேற்று சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றது கொரோனா ஊரடங்கால் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் வேலையின்றி பாதிக்கப்பட்ட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தத்தமது சொந்த ஊர் திரும்ப மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது இதன்படி கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஷ்ரமிக் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற பெயரில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை முன்னூற்று சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சுமார் மூன்றரை லட்சம் பேர் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் காட்பாடி கோவை உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து வட மாநில தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னையிலிருந்து முதலாவதாக நேற்று ஒரு சிறப்பு ரயில் புறப்பட்டுச் சென்றது சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து நேற்றிரவு பத்து மணிக்கு புறப்பட்ட இந்த சிறப்பு ரயில் ரேணிகுண்டா விஜயவாடா நாக்பூர் பிலாஸ்பூர் ஜர்சுகுடா குர்தா ரயில் நிலையங்கள் வழியாக நாளை காலை எட்டு மணியளவில் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள ஜெகநாத்பூர் ரயில் நிலையத்தை சென்றடைய உள்ளது இருபத்தி நான்கு பெட்டிகள் கொண்ட இந்த ரயிலில் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ஒடிசா உள்ளிட்ட பல்வேறு வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று மகாராஷ்டிர மாநிலம் சோலாப்பூரிலிருந்து தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தொள்ளாயிரத்து பயணிகளுடன் ஒரு சிறப்பு ரயில் நேற்று திருச்சிக்கு புறப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் சிறுபான்மையினர் மிக சிறந்த முறையில் பங்காற்றி வருவதாக மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு வகுப்பு வாரியங்கள் மூலமாக பிரதமரின் கொரோனா தடுப்பு நிதிக்கு ஐம்பத்தோரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இது தவிர இந்த வாரியங்கள் சார்பில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் நக்வி கூறினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்க நாட்டில் உள்ள பதினாறு ஹஜ் இல்லங்கள் மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவக் கல்லூரி சார்பில் நூறு படுக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் இதுவரை ஒன்பதாயிரம் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தாா் 
ஊரடங்கு முடிவடைந்த பிறகு தொழிற்சாலைகளை மீண்டும் திறப்பது தொடர்பாக விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது இரு தினங்களுக்கு முன் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே ரசாயன தொழிற்சாலையில் நச்சுவாயு கசிவு ஏற்பட்டதை அடுத்து இந்த புதிய நடைமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இதன்படி தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் போது ஆலை மற்றும் அதில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு முடிந்த முதல் ஒரு வார காலத்தில் தொழிற்சாலைகள் சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்பட்டு அனைத்து வகையான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை உறுதி செய்ய வேண்டும் முதல் வாரத்திலேயே அதிக உற்பத்தியை அடைவதற்கு முயற்சிக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தொழிற்சாலைகளை குறிப்பாக பொது பயன்பாட்டு இடங்களை கிருமி நாசனை கொண்டு சுத்தப்படுத்த வேண்டும் எனவும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி மூன்றாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவித்துள்ளது உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது அங்கு அதிகபட்சமாக எழுநூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத் மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்றோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் நேற்று புதிதாக ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் ஒரே நாளில் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து மொத்த பாதிப்பு மூவாயிரத்து முன்னூற்று முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் புதிதாக நாற்பது பேருக்கும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஏழு பேருக்கும் பெரம்பலூரில் முப்பத்தி ஒரு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் இருபத்தி ஆறு பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று இருநூற்று பேர் குணமடைந்த வீடு திரும்பியதை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது தற்போது நான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தமிழகத்தில் நேற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மறுநாள் மீண்டும் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் மாநிலத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தற்போதைய கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்தும் முதலமைச்சர் அப்போது கேட்டறிய இருப்பதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஊரடங்கு தொடங்கியதிலிருந்து ஏற்கனவே மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் அவ்வப்போது தொற்று பாதிப்புகள் தடுப்பு பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறவுள்ள இந்த ஆலோசனையின் போதும் முதலமைச்சர் மாவட்டங்களில் உள்ள சூழல் குறித்து கேட்டறிவார் கடந்த நான்காம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு கடைகள் திறக்கும் நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதுகுறித்தும் தொடர்ந்து தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்களை திறப்பதற்கான சாத்தியங்கள் குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த ஆலோசனையின் போது மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் விரிவாக கேட்டறிவார் என்று அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னையில் தொடர்ந்து அதிக தொற்று பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வரும் சூழலில் மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் ஊரடங்கை தளர்த்துவது மற்றும் சென்னையில் மேலும் சில நாட்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிப்பது போன்ற அம்சங்கள் குறித்தும் முதலமைச்சர் தமது ஆலோசனையின் போது கேட்டறிவார் என்று அரசு வட்டார தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன மேலும் மாநிலத்தின் அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள மூத்த மருத்துவர்களுடனும் முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாக தெரிகிறது 
உயர்மட்ட குழுவின் ஆலோசனையின் பேரில் தனிநபர் இடைவெளியுடன் பள்ளிக்கூடங்களை செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள இருபத்தியோரு கிராம ஊராட்சிகளுக்கு கிருமி நாசினி கையுறை மற்றும் முகக்கவசம் ஆகியவற்றை அமைச்சர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பட்டய கணக்காளர் தேர்வுக்காக எழுபத்தைந்தாயிரம் மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் முதன்முறையாக பட்டய கணக்காளர் தேர்வுக்கு ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை பொறுத்தவரை மதிப்பெண் அடிப்படையில்தான் உயர்கல்விக்கு செல்ல முடியும் என்பதால் பொதுத் தேர்வு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒப்புதல் வழங்கவில்லை என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் பத்தாம் வகுப்பு என்பது முக்கியமான ஒன்று அதே மதிப்பெண் அடிப்படையிலே தான் மாணவர்கள் அங்கங்கே சேர்த்தப்பட வேண்டுமே தவிர வேறொன்றும் இல்லை ஆகவே மதிப்பெண் அடிப்படையில் அவர் சேர்வதற்கும் இந்த மதிப்பெண் என்பது பிளஸ் ஒன் இங்கே இருக்கிற கோட்டையிலே ஆஃப் வேலையிலே படிக்கின்ற மாணவருடைய மதிப்பெண்ணை வைத்து நாம் கணக்கிட இயலாது பொதுத் தேர்வு என்று வைப்பதற்கு காரணமே அதுதான் அதிலே மாணவர்கள் தங்களுடைய நிலைகளை மனதிலே கொண்டு தேர்வுகளை எழுதுகிற வாய்ப்புகள் உருவாகும் ஆகவே அந்த நிலையை மனதிலே கொண்டு தான் அரசு அதை பற்றி பரிசீலித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஈரோடு மாவட்டம் பச்சை மண்டலமாக மாறியதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் மருத்துவத்துறையினர் காவல்துறையினர் மற்றும் வணிகர்களுக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நன்றி தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு முடிவடைந்த பிறகு மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் போது ஒரு ரயிலுக்கு நூற்று அறுபது பயணிகளை மட்டுமே அனுமதிப்பது என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது அமலில் உள்ள மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு வருகிற பதினேழாம் தேதியுடன் நிறைவடையும் போது சென்னை மெட்ரோ ரயில் உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்து வசதிகளை தொடங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதன்படி நான்கு பெட்டிகள் கொண்ட மெட்ரோ ரயிலில் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபது பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல முடியும் என்றாலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் விதமாக ஒரு பெட்டிக்கு நாற்பது பேர் வீதம் ஒரு நடைக்கு நூற்று பயணிகளை மட்டும் ஏற்றிச் செல்ல சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது இதனிடையே வண்ணாரப்பேட்டை முதல் லிம்கோ நகர் வரையிலான விரிவுபடுத்தப்பட்ட மெட்ரோ வழித்தடத்தில் அடுத்த மாதம் போக்குவரத்தை தொடங்கவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை இரண்டாயிரத்து இருபது திருத்தங்களை மத்திய அரசு உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்படும் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான முதலீடுகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மதிப்பீடு அறிவிக்கை மக்களிடம் கருத்து கேட்காமல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பதினான்கு வகை திட்டங்களுக்கு இந்த அறிக்கை கட்டாயம் இல்லை என திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இவற்றை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் வேலைக்காக சென்று அங்கிருந்து திரும்ப முடியாமல் தவித்த நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பது தமிழர்கள் அரசு பேருந்து மூலம் சேலத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் பின்னர் அவர்கள் அங்கிருந்து அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அறுநூற்று ஐம்பது தமிழர்கள் மகாராஷ்டிர மாநிலம் சாங்கிலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர் கொரோனா ஊரடங்கால் போக்குவரத்து முடங்கியதால் அங்கிருந்து சொந்த ஊருக்கு அவர்கள் திரும்ப முடியாமல் தவித்தனர் இவர்களில் சிவப்பு மண்டல பகுதிகளில் வசிப்பவர்களை தவிர எஞ்சிய நானூற்று பேரும் அம்மாநில அரசு பேருந்துகள் மூலம் புறப்பட்டு இன்று காலை சேலம் வந்தடைந்தனர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினர் தொழிலாளர்களை வரவேற்று உணவு மற்றும் உதவிகளை வழங்கினர் சேலம் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு பேர் தவிர எஞ்சிய அனைவரும் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு தமிழக அரசு பேருந்துகள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதேபோல் கோவை ஈரோடு திருச்சி உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த நூற்று எண்பத்தி இரண்டு மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வந்தனர் அவர்கள் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலிருந்து வந்த பேருந்துகளில் அம்மாநிலத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் உலகளவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது அதே சமயம் சுமார் பதினான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்
கொரோனாவால் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள அமெரிக்காவில் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் எண்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் சுமார் முப்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் முப்பத்தோராயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்சில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஆறாயிரம் ஆக அதிகரித்துள்ளது இருபத்தாறாயிரத்து முன்னூற்று பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் ஜெர்மனி உயிரிழப்பை பெருமளவு கட்டுப்படுத்தியுள்ளது அந்நாட்டில் சுமார் ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் தொடக்கத்தில் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக இருந்த நிலையில் தற்போது பெரிய அளவில் அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று எட்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அங்கு இதுவரை இந்த தொற்றால் அறுநூற்று முப்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபது பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் அங்கு தங்கி பணிபுரியும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தில்லி புறநகர் பகுதியில் உள்ள அட்டைப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் இன்று காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது பவனா பகுதியில் உள்ள அந்த தொழிற்சாலையில் காலை ஏழரை மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் இதையடுத்து பதினைந்து தீயணைப்பு வீரர்கள் அங்கு சென்று தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டதாகவும் தில்லி தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்த தீ விபத்தில் யாரும் காயமடையவில்லை சேத விவரங்கள் குறித்து தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை விபத்துக்கான காரணம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிக்கிம் மாநிலத்தின் இந்தியா சீனா எல்லையான நக்குலா அருகே இருநாட்டு ராணுவப் படையினரும் திடீர் மோதலில் ஈடுபட்டதாக புதுதில்லியில் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன இருதரப்பினரும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் மோதல் கைவிடப்பட்டதாக அந்த தகவல் மேலும் கூறுகிறது நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் இந்தியா சீனா படையினர் இதுபோன்று மோதலில் ஈடுபட்டு பின்னர் சமரசம் செய்து கொண்டதாகவும் அந்த தகவல் தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்று சூழலை முறையாக கையாள தவறிவிட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மீது அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமது அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய ஒபாமா இந்த தொற்றுக்கு எதிராக நீண்டகால போராட்டத்தை நடத்த வேண்டிய நிலையில் இருப்பதாக தெரிவித்தார் ஆனால் இந்த சூழலில் சுயநலமாக நடந்து கொண்டு பிறரை எதிரிகள் போல பார்ப்பது அமெரிக்க மக்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஒபாமா கூறினார் அமெரிக்காவில் பாதிப்புகள் அதிகரித்ததற்கு அதிபர் ட்ரம்பின் அலட்சிய போக்கே காரணம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அதிபர் ஒபாமா இருமுறை பதவி வகித்த நிலையில் தற்போது தீவிர அரசியலில் பங்கேற்காமலும் பெரிய அளவில் கருத்துக்களை தெரிவிக்காமலும் இருந்து வந்தார் தற்போது அவர் அதிபர் ட்ரம்ப் மீது குறை கூறியிருக்கும் நிலையில் தமது கட்சியைச் சேர்ந்த ஜோ பிடனை வரும் அதிபர் தேர்தலில் முன்னிலைப்படுத்த இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜோ பிடனுக்காக ஒபாமா தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார் என்றும் இந்த தேர்தலில் அவர் முக்கிய பங்காற்றுவார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன லிபியா தலைநகர் ட்ரிப்போலியில் உள்ள விமான நிலையத்தின் மீது அரசுக்கு எதிரான படையினர் கடுமையாக தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் அரசின் வசமுள்ள ட்ரிப்போலியை கைப்பற்ற கலிஃபா ஹிப்டர் தலைமையிலான கிளர்ச்சியாளர் குழு கடந்த ஒராண்டுக்கும் மேலாகவே அவ்வப்போது தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகிறது இந்நிலையில் திரிப்போலி விமான நிலையத்தின் மீது கிளர்ச்சியாளர்கள் குழுவினர் நேற்றிரவு தொடர்ந்து குண்டுமலை பொழிந்ததாக அந்நாட்டு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதில் ஒரு விமானம் கடுமையாக சேதமடைந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த விமானம் ஸ்பெயினில் உள்ள லிபிய மக்களை அழைத்து வருவதற்காக விமான நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் அதனை கிளர்ச்சியாளர்கள் சேதப்படுத்தியிருப்பதாகவும் லிபிய விமான போக்குவரத்துத்துறை கூறியுள்ளது இந்த தாக்குதலை கலிஃபா ஹிப்டர் தலைமையிலான குழுவை நடத்தியிருப்பதாக லிபிய அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக அந்த குழு எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை
தமிழகத்தில் இன்று ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ராமநாதபுரம் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தஞ்சாவூர் விருதுநகர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பிற பகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாக்கக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் முதலாவது சுதந்திர போராக கருதப்படும் சிப்பாய் கலகம் தொடங்கப்பட்டது நூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு நிறைவு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு மரியாதை நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள எழுபத்தைந்து மாவட்டங்களுக்கு மத்திய குழுவை அனுப்புகிறது மத்திய அரசு வந்தே பாரத் சமுத்திர சேது திட்டங்களின் கீழ் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கைகள் தீவிரம் கோலாலம்பூரிலிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஏழு பயணிகள் நேற்று திருச்சி வந்தனர் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளில் சிறுபான்மையினர் முக்கிய பங்காற்றுகின்றனர் மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி ஊரடங்கிற்கு பின்னர் தொழிற்சாலைகளை சோதனை அடிப்படையில் இயக்கி அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான வழிமுறைகளை வெளியிட்டது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய தொற்று பாதிப்பு நிலவரம் குறித்தும் தொழில் நிறுவனங்களை மீண்டும் திறப்பது குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் நாளை மறுநாள் ஆலோசனை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்